Questa è una regione dove ci sono tante proposte di impianto e dove gli uffici regionali fanno valutazione di impatto ambientale e eh, rilasciano le autorizzazioni correggendo laddove è necessario gli impianti nei tempi previsti dalla legge. Eh, e quando c'è da bocciare i progetti, bocciano. Quando c'è da correggere i progetti, come spesso succede, vengono corretti. Ecco, quello della Campania è un modello che dovremmo replicare in tutte le altre regioni del paese, a partire da quelle del sud, che invece fanno uno stracismo silenzioso, strisciante, eh, continuano da, a, um, eh, ad accatastare le richieste di nuovi eh, impianti negli uffici regionali, non le vagliano, passano gli anni e a volte magari si trovano a autorizzare progetti di dieci anni prima con la tecnologia di dieci anni prima che non esiste più. Ecco, questo succede, succede in altre regioni, penso alla Sicilia, penso alla Sardegna, penso a volte anche alla Puglia. Ecco, in Campania questo errore non si fa ed è una cosa molto importante che raccontiamo con grande forza. I dati importanti per quanto riguarda la rivoluzione energetica in Campania, produzione di energia rinnovabile, ottima tempistica nel rispetto del permitting, quindi della prestazione dei progetti, eh, nel contesto nazionale di blocchi e di rallentamenti alla transizione energetica. Oggi chiediamo alla Campania di avere un ruolo nazionale, di esportare questo modello e di fare appunto una battaglia per creare l'alleanza della transizione energetica che in Italia nel contesto internazionale eh, viene bloccata.